ಶಿಷ್ಯಾಕೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಯತಿರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮೈ ವೇದಾಂತ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷಂ ಕಯಾನಿಧಿ ದೇಹ ಭೃತಾಂ ಶರಣ್ಯಂ ದೇಹಂ ಹಯಗ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮಾತಾ ದೇವಿ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪಿತಾಂ ಜನನ ಯುವೋ ಏಕಲಕ್ಷ್ಯ ಯತ್ಪೋರ್ಧ್ಯಾನ ವಿಧ್ವಸ್ತಲ್ಮಸುತೋಹಂ ಯಾಮುನೇಯಂ ನಮಸ್ತ ಸ್ವಾದಯನ್ ನಿಹ ಸರ್ವಂತಾಥಂ ಸುದುರ್ಗ್ರಹಂ ಸೋತ್ರಹಾಮಸೋಗೀಂದ್ರಹ ಸಂವಂದೆ ಯಾಮುನಾ ಸ್ವಯಂ ನಮೋ ನಮೋ ಯಾಮುನಾಯ ಯಾಮುನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮೋ ಯಾಮುನಾಯ ಯಾಮುನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಂತಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಫಣಿಪತಿ ಶಯ್ಯಾಸನ ವಾಹನ ವೇದಾತ್ಮ ವಿಹಗೇಶ್ವರ ಯವನಿಕ ಮಹಜ ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದಿಸುರವ್ರಜ ತದಯಿತ ಸ್ವದ್ದಾ ಸದ್ದಾಸೀ ಗಣ ಶೀರಿತ್ಯೇವಜನಾಮತೆ ಭಗವತಿ ಬ್ರೂಮ ಕಥಂ ತ್ವಂ ವಯಂ ಅಳವಂದರ್ ವಿರಾಟ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಂದ ಚತುಶ್ಲೋಕೀಲೆ ವಿರಾಟಿಯನುಡಿಯ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯೈ ಅರಳಿಸುಗಿಂದ್ರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಮು ಒಂದು ರತ್ನ ಇದಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟಿಯನುಡಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಪತ್ರಿಯು ಇಂದ ಚತುಶ್ಲೋಕಿಯನುಡಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಪತ್ರಿಯು ಕೋರಿನು ಇಪ್ಪೊಳ್ಳು ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕತಿನ ಅರ್ಥತೈ ನಾಮ ಅನುಭವಿಪ್ಪೋ ಕಾಂತಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇಂದ ಪಿರಾಟಿಯೇ ಕುರಿಪಡಿಸಿರ ಕಡೆಸಿಲ ಸೊಲ್ರ ಒಂದು ನಾ ಎಪ್ಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಡ್ರದು ವಯಂನ ಸೊಲ್ರ ನಾ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಹುವಚನಮಾಗಿರ ಎಂಗ ಎಂಗಳಾಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಪಡ ಮುಡಿಯಾದ್ರದು ಎಪ್ಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಡ್ರದು ತೆರೀಲಿ ಏನ್ರದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಲ್ಲ ಪೋರ ಒಂದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲ ಅಂದ ಪಿರಾಟಿಯ ಕುರಿತು ಸೊಲ್ಲುವ ಪೊಳುದು ನೀ ಯಾರನ್ನು ಸೊಲ್ಲಣಮೇ ವಿನ್ನ ಯಾರ್ ಅಬ್ಡಿನ್ ಕೇಟವನ ಕಾಂತಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ತೇ ಕಾಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೆರುಮಾಳ ಪಿರಾಟಿಯಟ್ಟು ನಿರೂಪಣ ಪಣ್ಣ ಪಿರಾಟಿಯ ಪೆರುಮಾಳ ಇಟ್ಟು ನಿರೂಪಣ ಪಣ್ಣ ಪಿರಾಟಿಗೆ ವಿಶೇಷಮೇ ಅಂದ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧತ್ನಾಲ ಪೆರುಮಾಳಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಮೇ ಅಂದ ಪಿರಾಟಿಯನುಡಿಯ ಸಂಬಂಧತ್ನಾಲ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒತ್ತರದ ಅವರ್ ತಿರುವುಡೆಯ ದೇವ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾತಮನ ತಿರುವಿಲ್ಲ ದೇವರ್ಹಳ್ ಅಂದ ತಿರುವಿಲ್ಲ ದೇವರ್ಹಳಾಲ ಎಂದ ಕಾರ್ಯತೆಯೂ ಸ್ವತಂತ್ರಮಾಗ ಸಹ್ಯ ಮುಡಿಯಾರ ಅಣ ಪಿರಾಟಿಯೋಡ ಕೂಡ ಇರಂದ್ರ ಎಂಬರುಮಾನಾಲದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯತೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರಮಾಗ ಸಹ್ಯ ಮುಡಿಯು ಅವರೇ ಸಹ್ಯ ಕೂಡಿದ ಎಂಬರ್ಕ್ಕೆ ಅಪೇರ್ಪಟ್ಟವರು ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಪಿರಾಟಿ ಪೆರುಮಾಳ ಸೊಲ್ಲುವ ಪೊಳುದು ಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯ ಪರಮತ ಸತ್ವ ಸಮಾಶ್ರಯ ಕಹ ಅಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಯಾರನ್ನ ಸೊನ್ನವನ ತಿರುವುಕ್ಕೂ ತಿರುವಾಗ ಇರಕ್ಕಿಂದ್ರ ದೇವನ್ ಎಂದ್ರು ಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯ ಅಳವಂದ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸೇವಿತೋ ಕಹ ಯಾರೆ ಭಿನ್ನ ಕಪ್ಪುಂಡರೀಕ ನಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಹ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಕೇಟಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬದಲು ಬೇರ ಯಾರನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದ ಅಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಕೇಳ್ವಿ ಕ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಯ ತಿರುಭುಕ್ಕುಂ ತಿರುವಾಗಿಯ ತೇವನ್ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಟ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಅವರ ತವರ ಬೇರೆ ಯಾರೇನು ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದು ಪರಮ ಸತ್ವ ಸಮಾಶ್ರಯ ಕಹ ಕಪ್ಪುಂಡರೀಕ ನಯನ ಪುಂಡರೀಕ ನಯನ ಕಹ ಪುಂಡರೀಕ ನಯನ್ 
தாமரை போன்ற கருக்கண்களை உடையவன் புண்டரி காட்சன் அரவிந்த லோச்சனன் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்ற அந்த திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தை உடையவன் யாரு என்று கேட்டால் அது சாட்சாத் சிவன் நாராயணனை தவிர வேற யாரும் சொல்ல முடியாது புருஷோத்தம அப்படின்னு சொல்லுவது அந்த புருஷோத்தம சுத்தத்தினுடைய அர்த்தத்தை மறுபடியும் இங்க விசாரம் பண்ண போறோம் சொல்ல போறோம் இப்படி எல்லாம் அந்த பெருமாளை சொல்லும் பொழுது இங்கு கேள்வி கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுமானாக்க யாருன்னா சிவன் நாராயணன் தான் சொல்ல முடியும் அந்த மாதிரி பெருமாளை நிரூபணம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் பிராட்டியனுடைய சம்பந்தத்தை எட்டே நிரூபணம் பண்ணுகின்றோம் இதுதான் அது இயல்பாக ஏற்பட்டது அதிலையும் பார்க்கணும் ஸ்ரீய ஸ்ரீயம் பக்தஜனைக ஜீவிதம் இது பெருமாள் யாரு அப்படின்னா திருவத்தம் திரியாக இருக்க ஸ்ரீய ஸ்ரீயம் என்று சொல்லுகின்றார் அப்பேற்பட்ட எம்பகமான் அவரை சொல்றோம் அந்த அது அங்க எப்படி பெருமாளை நிரூபணம் பண்றோமோ பிராட்டியை இட்டு அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்திலையும் பிராட்டிய நிரூபணம் பண்ணும் பொழுது பெருமாளை இட்டு நிரூபணம் பண்ணணும் என்று அந்த சாஸ்திரத்தை கொண்டு இப்படி எங்க சொல்லிருக்கு என்னத்துக்காக எப்படி சொல்லணும் இது அடுத்த கேள்வி இது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்லி சொல்றது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல தன்னை யாருன்னு பிராட்டி சீதா பிராட்டி சொல்லுகிறார் நுஷா தசரசியாகம் தன்னை சொல்லச்சு தான் யாருன்னு தசரச சக்கரவர்த்தியினுடைய மாட்டு பொண்ணு நானே என்று முதல்ல சொல்லுகிறார் பெருமையா சொல்லுகிறார் அப்புறம்தான் ராகவனுடைய ராமனுடைய பத்திரின்னு தன்னை சொல்லிக்கிறார் இப்ப தன்னை சொல்லிக்கும் பொழுது ஜனக மகாராஜாவனுடைய குமாரத்தின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையோ அந்த ஜனக மகாராஜாவனுடைய குமாரத்தின்னு சொல்லிக்கிறத காட்டிலும் பெண்களுக்கு அந்த புகுந்த வீட்டினுடைய சம்பந்தத்தை எட்டு சொல்றதுதான் பெண்களுக்கு சிறப்புன்றதுனால நுஷா தசரச தியாகம் என்று ஆரம்பிக்கிறார் அதே மாதிரியாதான் இங்கேயும் அந்த பிராட்டிக்கு பெருமை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பெருமாளுடைய சம்பந்தத்தை இட்டு சொன்னால்தான் பிராட்டிக்கு பெருமை ஆகியாலதான் காந்தகாதே புருஷோத்தமா என்று ஆரம்பிக்கின்றார் அந்த சீவை குண்டத்துல எழுந்தருளி இருந்திருக்கிற பெருமாள் எப்படிப்பட்டவராக எழுந்தருளி இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அச்சிந்திய திவ்யாத்புத நித்திய யௌவன ஸ்வபாவ லாவண்ய மயா லாவண்யமயாமிருதோததிம் ஜீவிதம் சமர்த்தம் ஆபத்சகம் அர்த்திகல்பகம் பெருமாளுக்கே உரித்தான சில சிறப்புகளை சொல்லுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்திலே அவர் தான் சமர்த்தர் சமர்த்தம்னா அவர் தான் நம்ம எல்லாம் சமர்த்தனே கிடையாது நம்ம எல்லாத்துலயும் அசமர்த்தால் தான் எவருமான் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு சின்ன ஒரு சக்தியை கொண்டு நாம ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்ம கொண்டு பெருமாள் சாதிக்கிறார் ஆனா நாம சாதிச்சுட்டு தான் நாம நினைச்சுட்டு பொட்டம் போட்டுட்டு இருக்கோம் நாம உண்மையான சமர்த்தராக நிர்வாதிகமான சாமர்த்தியம்ன்றது பெருமாளிடத்துல மாத்திரமே இருந்துட்டு இருக்கு சமர்த்தனாகவும் ஆபத்தகராகவும் அச்சிகல்பகனாகவும் இப்படி இல்ல நாம நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்க நிச்ச யௌவன சுவாவ லாவண்யமயாமிருத்தோதிம் என்று அமிர்தோதியாக எழுந்துள்ள இருக்கிறவர் என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது பெருமாளுக்கு ஒரு சிறப்புகளை சொல்லும் பொழுது அதுல முக்கியமான சிறப்பாக சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீய ஸ்ரீயம் திருவுக்கும் திருவியாக இருக்கின்றவர் திருவுக்கும் திருவாகிய செல்வார் என் திருமகள் சேர் மகர்வனே என்னும் என்னுடைய ஆவியே என்னும் நம்மாழ்வார் அருளி செய்கின்றார் நாயகா பாவத்தை ஆசிரித்து அந்த விராட்டி அந்த நம்மாழ்வார் இருக்கும் நிலையை தாய் கூறும் பாசுரமாக சொல்லுகின்ற அந்த தாய் கூறும் பாசுரத்திலே ரங்கநாதனுடைய மனு பாச தசகம் இது இதுல சொல்லச்சு முதல்லயே அவள் சொல்ற அந்த நாயகா பாவத்தை ஆசிரியிருக்கிற ஆசிரியிருக்கிற நம்மாழ்வார் அருளி செய்கின்ற பாசுரம் என் திருமகள் சேருமார்வனே என்னும் அந்த பெருமாளுக்கு என்ன விசேஷம் என்னுடைய திருமகளாக இருந்திருக்கிற பெரிய பிராட்டி சேர்ந்திருக்கின்ற திருமார்பை உடையவனே என்று சொல்ற அந்த பெருமன் பெரிய பிராட்டியினுடைய 
பிராட்டியினுடைய சம்பந்தத்தினாலே இவருக்கு ஏற்றம் என்று சொல்லுகின்றார் சுவாமியும் பகவத்யான சோப பகவத்யான சோபத்தில சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீபதன் வியாச தன்யம் என்று சொல்லுகின்றார் திருவார்பை சொல்லும் பொழுது அந்த திருவார்பு தன்யமாக ஆகிவிட்டதான் பெருமாளுடைய திருமார்பு எதனால பிராட்டியினுடைய பதன்யாசத்தினால அதையும் பார்க்கணும் எப்படி ஸ்ரீனுடைய சேர்க்கையினாலேயே என் திருமகள் சேர் மார்பனே என்று ஆழ்வார் அருளி செய்தார் அவர் காட்டிலும் ஒருபடி மேல போயிட்டாராம் அவர் பெருமாளுடைய திருமார்பில் எகிரி குச்சின் இருக்காளாம் பிராட்டி ஸ்ரீ பதன்யாச தந்தியம் என்று அது இப்படி இருக்காளேன்றதுனால பெருமாளுக்கு எதனா குறவா நினைச்சுக்கிறாருன்னா இப்படிப்பட்டது கிடைச்சது தனக்கு பாக்கியமா நினைச்சுட்டு இருக்கிறாராம் பெருமாள் அந்த திருமார்புக்கு ஒரு ஏற்றமே என்னன்னா ஸ்ரீபதன் நியாசத்தினால ஸ்ரீபதன் நியாசம்தான் என்று சொல்லுகின்றார் சுவாமி தேசிகன் பகவத்யான சோபானத்துல இப்படி அந்த பிராட்டி சம்பந்தத்தினால பெருமாளுக்கு சிறப்பு சொல்லுவது போல பெருமாளுடைய சம்பந்தத்தினால என்று பிராட்டிக்கு ஏற்றம் என்று சொல்லுகின்றார் இது இங்க பாக்கணும் காந்தஸ்தே புருஷோத்தமகாம் இங்க புருஷோத்தமகான் பர்தாதே புருஷோத்தமகான் சொல்லாத காந்தஸ்தே புருஷோத்தமகான் சொன்ன சம்பந்தம் பெருமாளுடைய சம்பந்தத்தினால பிராட்டிக்கு ஏற்றம்ன்றது சரி ஒத்துக்கிறேன் நானு அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல இப்ப சொல்லிக்கோ உன்னுடைய கணவன் உன்னுடைய கணவன் பர்தான்ற சப்தத்தினால சொல்லலாம் இல்லையோ உனக்கு பிரேமானவன் சொல்றது காட்டிலும் உனக்கு கணவனாக இருக்கின்றவ பெருமாள் என்று சொன்னாலும் கூட அப்பவும் தான் அந்த சிறப்பு வந்துடுறது அதுக்காக காந்தஸ்தே புருஷோத்தமகான் அப்படின்னு சொல்லுவான பர்தாதே புருஷோத்தமகான் சொல்லிக்கலாமே என்று கேட்ட அந்த காந்தஹா அப்படின்னு சொல்றது பிரியா அந்த பிரியகான்றதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அனுரூப பகிஹி வெறும் பிரியன்னுக்க ஒரு பிரியமானவன் சொல்லி சொல்றதுன்றது பொதுவா சொல்லல அதுக்கு சுவாமி வியாக்கியானம் பண்ற ரகசிய ரட்சையில அனுரூப பதிகி அவருக்கே அவருக்கு சமம உனக்கேற்கும் கோல மலர்பாவைக்கு அன்பாய என் நன்றேயோ இதுவும் சொல்லுகின்றார் நம்ம ஆழ்வாருடைய பாசம் அவருக்கு ஏற்ற மாதிரி அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் இப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் ஏற்ற மாதிரி இருந்திருக்கிறவர் என்பதை தெரிவிப்பதற்காகத்தான் காந்தஹா என்கிற காந்தஹா என்கிற சப்தத்தை சொல்லுகின்றார் காந்தஹா அசோகவனத்துல பிராட்டி எழுந்தருள் இருந்திருக்கா சிறிய திருவடி இந்த சேத்து சமுதிரத்தை கடந்து இந்த பக்கத்துல இருக்க இந்த சமுதிர நூறு யோஜனை விஸ்தீர்ணம் இருக்கிற சமுதிரத்தை கடந்து அந்த சாயங்கால வேளை பிரதோஷ காலத்துல லங்கையில நுழைஞ்சு ஒவ்வொரு இடமா தேடி 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 பார்த்துட்டு கடைசியில அசோகவனத்துல வர அந்த அசோகவனத்துக்கு வந்தாக்க அங்க சிம்சுவா விருஷத்தின் கீழ பிராட்டி எழுந்தருள் இருக்கிறது செய்கிற அத பாக்கிற அத பார்த்த உடனே அப்போ அவர் சொல்ற வார்த்தை துல்லியசீலவையோ விருத்தாம் துல்லியாபிஜனலட்சணாம் வைதேகி தஞ்சேயம் அசிதேக்ஷணா என்று ஓ இந்த சீதா பிராட்டியை பார்த்த உடனே ஏற்கனவே மந்தோதரியை பார்த்துட்டு பிரமிச்சு போயிட்டேன் ராவணம் பக்கத்துல பட்டுன்னு இருக்கிற மந்தோதரியை போட்டு அவளுடைய அழக பார்த்து இவள்தான் சீதா பிராட்டியாக இருப்பாளோ என்னமோன்னு நினைச்சுட்டு எகிரி குதிச்சு நம்ம வந்த காரியம் ஆயிடுத்தோன்னு எல்லாம் நினைச்சு அடுத்த கணத்துல புஷ்பு புஷ்ன்னு மூச்சு ரெண்டு பட்டன் இருக்கிற ராவணன் பக்கத்துல போய் இந்த எங்க சீதா பிராட்டி பிள்ளன்னா இவள் படுத்து நாம பார்த்தது தப்புன்னு அடுத்த கணத்திலேயே நிச்சயம் பண்ணிட்டார் பெரிய திருவடி ஆனா இங்க பார்த்தோமானாக்கா அப்படியே உடம்பெல்லாம் மெலிந்து உபவாசம் இருந்து ரொம்ப அப்படியே சோகாஷ்டையா இருந்துட்டு இருக்கிறவள் அந்த சீதா பிராட்டிய பார்த்த உடனே ஓஹோ இவள் தான் சீதா பிராட்டி என்று தெரிஞ்சு எல்லாம் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு இத்தனை பேரையும் போய் ஒரு திக்கு திக்கு போய் சீத்தைய தேடி இருந்தவன்னு சொல்லிட்ட சீத்தை எப்படி இருப்பான்னு யாருக்கும் ஒன்னும் தெரியாது அனுமாருக்கும் தெரியாது அப்ப இவள் சீத்தை யாருக்கு வந்து இப்ப இங்க இருக்கிற நிலைய பார்த்த உடனே இவள் சீத்தைன்றது நிச்சயமாயிருக்கும் 
எப்ப சொல்லிக்கிற ஓ பரவாயில்ல இந்த சீத்தைய சேவிச்சுட்டு இப்ப ராமன் வசதியா சீத்த வசதியா அப்படின்னு கேட்டாக்க சீதா பிராட்டிதான் வசதியா அவ்வளவு நல்லா இருக்கிறதுக்கு பரவாயில்ல ராமனும் ஏற்றவர் தான் இவர கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்று சொல்லுகிறார் ராகவோர்கதி வைதேகியும் தஞ்சேய மகிழேக்ஷனா என்று சொல்லுகின்றார் அப்படிப்பட்ட அதை தெரியப்படுத்துறதுக்காகதான் இங்க காந்தா என்ற சப்தத்தாலே சொல்லுகின்றார் பகவன் நாராயணாந்தி மதானுரூப ஸ்வரூப ரூப குண விபவைஸ்வரியாதிசயாசங்கேய கல்யாண குணகணாம் பெருமானார் கத்தியத்துல அழி செய்கின்றார் பகவன் நாராயணாந்தி மத அனுரூப எம்பெருமானுக்கு ஏற்றதாக இருக்கக்கூடிய அனுரூபமானது என்னது ஸ்வரூப ரூப குண விபவைஸ்வரிய சீலா ஜனவதிகா திசையா சங்கேய கல்யாண குணகணம் ஸ்வரூப ரூப குணங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கின்ற எல்லா விஷயத்திலையும் அவன் பெருமாளுக்கு ஏற்றவளாக இவை இருந்திருக்கா என்று சொல்லுகின்ற அந்த அனுரூபத்தொன்றது இருக்க பெருமாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏற்ற மாதிரி இருக்கின்றது சொரூபத்துல இங்க அனுரூபத்தொன்றது என்னன்னாக்க பரஸ்பரச சதுசவ் பிரமாணிங்கிட்ட சேஷ்டி தைகி என்று சொல்லக்கூடாது என் பெருமானுடைய அதாவது ஒத்தருக்கு ஒத்தர் சமானமாக இருந்தன் இருக்கிறவா என் பெருமான் அதனால என்னன்னா என் பெருமானுக்கு சிறப்பு பல பிரமாணங்கள்னாலே சொல்லப்படுகின்றன சிறப்பெல்லாம் அதே மாதிரிதான் பிஹாட்டியினுடைய சிறப்பும் பல பிரமாணங்கள்னாலே நிரூபிக்கப்படுகின்றது இங்கித சேஷ்டி தைகி அவர்களுடைய செயல்கள்னாலேயும் எண்ண குறிப்புகள்னாலேயும் இவா ரெண்டு பேரும் அனுரூபமாக இருந்திருக்க என்று சொல்லுகின்றார் சீதா பிராட்டிக்கும் ராமருக்கும் சக்கரவர்த்தி திருமுகனுக்கும் கல்யாணம் ஆறுது கல்யாணம் ஆன உடனே அவள் அழைச்சிண்டு தசரத சக்கரவர்த்தி மிசிலையில இருந்து அயோத்திக்கு திரும்பி வர இவர் ரெண்டு பேரும் தேர்ல உட்காந்து வரத்த ஜனங்கள் எல்லாம் பாக்குறா அந்த பார்த்த உடனே அந்த ஜனங்கள் மொத்த பேருக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷமா அதி இவ ராம சுசுபே தி காமயா விபுஸ்ரீயா விஷ்ணு ரிவா மரேஸ்வர விபுஸ்ரீயா விஷ்ணு ரிவா மரேஸ்வர சீதா பிராட்டியும் சக்கரவர்த்தி திருமுகனும் கல்யாணம் ஆகி வரக்கிற இருக்கிற ஒரு இருப்ப இதான ஒரு திருஷ்டாந்தத்தை பத்தி சொல்லணும் சொல்லி சொல்லணும் இவ ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு அழகா இருக்கா யார் மாதிரி இருக்கா இந்த தம்பதிகள்னு சொல்லணும்னு பார்த்தா லோகம் மொத்தம் தேடி பார்த்தா எந்த தம்பதிகளும் இந்த தம்பதிகளுக்கு ஈடாக இல்லவே இல்லையா சரி என்ன யாரதான் சொல்றதுன்னு யோசனை பண்ண யாரான ஒரு திருஷ்டாந்த சொல்லணும்னு யார சொல்றான் எந்த தம்பத்திய சொல்லலான்னு தீர்மானம் பண்ண அந்த பெருமாளும் பிராட்டியும் சேர்ந்து இருக்கின்ற ஒரு நிலையில அந்த திவ்ய தம்பதிகள் எப்படி இருக்காளோ அப்படி இருக்கான்னு வால்மீகி பகவான் சொல்ற அந்த ராமனும் சேர்த்தையும் இருந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு இவ வேற யாரா வந்தா யாரும் இல்ல பெருமாளும் பிராட்டியும் தான் அப்ப அந்த பெருமாளும் பிராட்டியும் எப்படி இருப்பானா பெருமாளும் பிராட்டி மாதிரிதான் இருந்துட்டு இருப்பா வேற யார் மாதிரியும் இருக்க மாட்டான்ற அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்ல ஆத்மானும் மனுஷம் மன்னியன் இந்த ராமாவதாரத்துல பெருமாள் தன்ன ஒரு மனுஷனாக நினைச்சுண்டு அவர் ஒரு சில சில செயல்கள்லாம் செய்தபடினால இந்த தம்பதிகள ஒரு மனுஷ தம்பதி என்று நினைச்சுண்டு இதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லணுமே எப்படி சொல்றது இந்த தம்பதிக்கு திருஷ்டாந்தம் சொல்லணும்னா எம்பெருமானையும் கொண்டு வரணும் பெருமாளையும் பிராட்டியும் சேர்ந்து இருக்கின்ற அந்த திவ்ய தம்பதிகளை சொல்லணும்ன்றதுக்காக வால்மீகி இந்த திருஷ்டாந்தத்தை காண்பிக்கிறார் அதீவ ராம சுசுபீதி காமயா விபுஸ்ரீயா விஷ்ணு ரிவா மரேஸ்வர இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆணுரூப்பியம் இருந்திருக்கு அந்த ஆணுரூப்பியத்தை தெரியப்படுத்துவதற்காகத்தான் இங்க காந்தஹா என்கிற சப்தத்தை சொல்லிருக்க பர்தான்ற சப்தத்தை சொல்லாமல் காந்தஹான்ற சப்தத்தை சொன்னதுக்கு இது ஒரு காரணம் ஸ்ரீவல்லபா என்று கத்தியத்துல அருளி செய்கின்ற அந்த ஸ்ரீவல்லபத்துவம் 
அந்த பிராட்டிக்கு அதை இங்க காந்தகா என்று தே காந்தகான்னு சொல்லி சொல்ற அது எம்பெருமானார் அருளி செய்யும் பொழுது சொல்லும் அருளி செய்யும் பொழுது ஸ்ரீவல்லபா என்று அருள் செய்கின்றார் ஸ்ரீகுமரத்னம் ஸ்திரச்சரச்சனாத்தாரே வேதாந்தாத்வச்சிந்தாம்ோகோபோதாத்தேளிச்சிதவத்தைச்சிரங்கிராஸ்திரிராஸ்திரிணி அமிர்தலஹரிங்கு சொல்றூபங்காணம் திரச்சரச்சனா தாரதமே முராரே எம்பெருமான் தான் லோகத்தெல்லாம் திருஷ்டி பண்ணு சொல்ற அந்த திருஷ்டி பண்ணுச்சு ஒரு ஜீவன தேவனா திருஷ்டி பண்ற ஒரு ஜீவன மனுஷனா திருஷ்டி பண்ற ஒரு ஜீவன புழுவா பூச்சியா திருஷ்டி பண்ற இப்படிப்பட்ட ஒரு தாரதமியத்தோட பெருமாள் திருஷ்டி பண்றாரு இப்படி லோகத்துல இந்த தாரதமியத்தோட பெருமாள் பண்ணின திருஷ்டிக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா எப்ரூ பங்கா பிரமாணம் உன்னுடைய புருவ நெறிப்பு தான் பிரமாணம் அவர் திருஷ்டி பண்ணச்சு உன்னை பாக்குறே உன்னை பாத்தமானாக்க ஓகே நீ பண்ணது சரி என்று இவள் தன்னுடைய புருவ நெறிப்புனாலே சரின்னு சொல்லி சொல்ற அதனால அந்த ஜீவனை பிரம்மாவா திருஷ்டி பண்ற இந்த ஜீவனை புழுவா திருஷ்டி பண்ற இன்னொரு ஜீவனை மனுஷனா திருஷ்டி பண்ற இன்னொரு ஜீவனை ஒரு பசுவா திருஷ்டி பண்ற இதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்தோ நீ தான் என்று சொல்ற வேதாந்தாத்வச்சிந்தாம் முரபிதுரதி எத் பாதச்சின்ஹி தரந்தி அப்படின்னார் அந்த எம்பெருமானுடைய திருமார்புல இந்த பிராட்டியினுடைய திருவடி அடையாளங்களை இருக்கான் அங்கதான் சொல்லணும் ஸ்ரீபதன் நியாச தன்யம்னு சுவாமி சாய்ச்ச ஒரு விஷயம் எல்லாம் சுவாமி சாய்க்கிறது எல்லாம் பெரியவாழ் போன வழியிலதான் போவ பட்டர் போன வழியில அந்த இடத்துல சாய்ச்சிருக்க உன்னுடைய திருவடி அடையாளங்களை கொண்டு அதை கொண்டுதான் அந்த பரதத்துவ விசாரணை பண்ற அந்த பரதத்துவ விசாரணம் பண்ணச்சு யார் பரதத்துவம் சொல்லச்சு பெருமாளா அல்லது சிவனா அல்லது பிரம்மாவா என்றெல்லாம் இல்ல வேறு தேவதாந்திரமா ஏதோ அப்படின்னு பரதத்துவ விசாரணம் விசாரம் பண்ணச்சு அந்த பெருமாள் அந்த திவ்ய மூணு பேரையும் பாக்குறாளாம் பாத்துட்டு பெருமாளை பாக்குறாளாம் பெருமாளை செய்ய பெருமாளுடைய திருமார்ப பாக்குறாளாம் அந்த பெருமாளுடைய திருமார்புல பிராட்டியினுடைய ஸ்ரீபதம் அந்த பிராட்டியினுடைய திருவடிப்பட்ட அடையாளம் தெரியறதான் அடையாளம் தெரிஞ்ச உடனே இவர் தான் பரதத்துவம் தீர்மானம் பண்ணிட்டார் மீதெல்லாம் தெருவில்லாதவர்கள் இவர் தான் பரதத்துவம் தீர்மானம் பண்ணிட்டாங்களாம் அந்த பரதத்துவ விசாரணைக்கு முக்கியமாக இருந்திருக்கிறது உன்னோட பிராட்டியினுடைய ஸ்ரீபதம் திருவடி அப்படின்னா அந்த பகவானுடைய விஸ்வரூபானுபவத்தையும் தன்னுடைய போகாரம்பமாகிற ஒரு விளையாட்டு இருக்க விளையாட்டுனால அது ஒரு கையளவாக பண்ணிடுற போகோ போத்காத கேளி சுழக்கிட்ட சுழக்கம்ன்றது இருக்க ஒரு சரங்கான்னு சொல்றது கையில எவ்வளவு வருதோ அது அந்த ஜலம் கையில ஜலம் எடுத்தோம்னாக்க எவ்வளவு வருதோ அது அந்த பெருமாள் அந்த விஸ்வரூபம் இது பண்றதுவே கூட பிராட்டியினுடைய ஒரு கையளவா ஆயிடுறதுதான் அது அப்பேற்பட்ட ஒரு விளையாட்டுல கையளவாக அந்த பிராட்டியானவள் தன்னுடைய அமிர்த திவலகளை அது அதுகளை அமிர்தக்கள் அலகள் எல்லாம் ஜெயிச்சதாக இருந்திருக்கிற அந்த கட்டாட்சங்களாலே நம்மளு குழுப்பாற்றணும் என்று பிரார்த்தனை பண்றார் இந்த ஸ்லோகத்திலே பட்ட ஸ்ரீகுண ரத்ன கோஷத்துல சிறங்கத்துல எழுந்துள்ள இருக்கிற ரங்கநாயகி தாயார அத இந்த இடத்துல ஸ்மரிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அகையால் காந்தகா பர்தான் சொல்லாத காந்தகான்னு சொன்னதுக்கு இவ்வளவு விசேஷம் இருந்துருக்கு 
உனக்கேற்கும் கோலமலர்ப்பா வைக்கு அன்பாகிய என்பு என் அன்பேயோ பித்தர் பனிமலர் மேல் பாவைக்கு என்றெல்லாம் ஆழ்வார் பிரயோகம் பண்ணுகின்றார் அப்படிப்பட்ட அந்த பிராட்டி காந்தகா தே அப்படின்னா காந்தகான்னு சொன்னா சகாட்சமான பிரியமானவ யாருக்கு பிரியமானவ அடுத்த கேள்வி வருது தே உனக்கு நீ யாரு என்று கேட்ட எல்லா மங்களங்களுக்கும் இருப்பிடமாக இருந்திருக்கவள் என்று பிரமாணங்கள்னாலே ஒரு பிரசித்தமாக இருந்திருக்கிற உனக்கு பிராட்டிக்கு தேவதேவ திவ்ய மகிஷி அங்க பிராட்டி சொல்லச்சு தேவதேவ திவ்ய மகிஷியும் சொல்லுகின்ற இப்ப ஆகையால பெருமாளுக்கு என்னென்னலாம் சிறப்பாக இருந்திருக்கோ அந்த சிறப்புகள் அந்த சிறப்பெல்லாம் பிராட்டியாக இருந்திருக்கிற உனக்கும் இருந்திருக்கு அதுலயும் பாக்கணும் துவாவிமோ புருஷோ லோகே அது கத்தியத்துல வியாக்கியானம் பண்ணச்சு ரொம்ப விசாரமாக வியாக்கியானம் பண்ற அந்த பிராட்டிக்கு உண்டான சிறப்புகள் எல்லாம் சொல்லி அந்த பிராட்டியினுடைய சிறப்பு அப்படிப்பட்ட உனக்கு தே காந்தகா உனக்கு காந்தனாக இருந்திருக்கிறவர் பிரியமாக இருந்திருக்கிறவர் பிரிய பர்த்தாவாக இருந்திருக்கிறவர் அவர் ஈஸ்வரனாக இருந்தால் நீ ஈஸ்வரியாக இருந்திருக்கிறவள் என்றெல்லாம் சொல்லி காந்தே புருஷோத்தமகா என்று சொல்லுகின்ற அந்த இது காந்தே இங்க காந்தகான்ற சப்தத்துக்கு பர்தான்ற சப்தத்துக்கு பதில காந்தகான்ற சப்தத்தை பிரயோகிச்ச மாதிரி இங்க அடுத்ததுலயும் ஒரு சுவாரஸ்யம் விஷ்ணு நாராயணா என்றெல்லாம் சப்தத்தை சொல்லிருக்கலாம் அந்த சப்தம் எதையும் சொல்லல நேர அவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா புருஷோத்தமகா என்பதுனால அந்த புருஷோத்தம சப்தத்துக்கு அர்த்தம் சொல்லச்சு மூணு விதமான சமாசங்களை கொண்டு புருஷோத்தமகா என்று சொல்லுகிறார் புருஷானா உத்தமகா புருஷேஷ உத்தமகா புருஷாத்து உத்தமகா என்றெல்லாம் சொல்லி அந்த மூணு விதமான சமாசங்களை சொல்ல சொல்ற இதனால எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா துவாவிமோ புருஷோ லோகே கரஸ்தாட்சர ஏவச்சம் கரஸ்தர்வாணி பூதானி கூட்டஸ்தோட்சர உச்சதே உத்தம புருஷஸ்வன்யா பரமாத்மே யோ லோகத்திரயமாசிரிச்ச விபர்த்தி அவ்வய ஈஸ்வர என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பெருமாள் யாரு அது அந்த புருஷோத்தம சப்தத்தினால யாருன்னு கேட்டாக்க லோகத்துல சேத்தனங்கள் அச்சேத்தனங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இந்த சேதனா சேத்தனங்களை காட்டிலும் வேறுபட்டதாக இருந்திருக்கிற ஈஸ்வர சப்தத்தாலே சொல்லப்படுகின்ற பெருமான் அவர் தான் புருஷோத்தமன் சொல்லி சொல்லுகின்ற இப்படி அந்த புருஷோத்தம்ன்றதுனால என்ன ஏற்படுறது என்று கேட்ட இந்த பிரம்மா முதலியவர்கள்லாம் கூட எம்பெருமானுக்கு பாத்தமானா எம்பெருமானோட கூட அவளெல்லாம் கம்பேர் பண்ணமானாக்க அவ மொத்த பேரும் கீழதான் இருப்பாளே தவிர யாரும் மேல போக மாட்டா ஆகையால அவளுக்கெல்லாம் உத்தமமாக இருந்திருக்க காந்தே புருஷோத்தமக அந்த பத்னி அந்த பிரம்மாவனுடைய பத்னியாக இருந்திருக்கிற சரஸ்வதி சிவனுடைய பத்னியாக இருந்திருக்கிற உமாதேவி இவர்கள் இப்படி அதாவது பெண் பால்ல சொல்லும் பொழுது இவாளெல்லாம் காட்டிலும் இவள் மகாலட்சுமியானவள் பெரிய பிராட்டியானவள் உத்தமமாக இருந்திருக்கா என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காகவும் காந்தே புருஷோத்தமகா என்று சொல்லுகின்ற அவதார திசையில சொல்லும் பொழுதும் நாரீணா முத்தமா நாரீணா முத்தமா பெண்களுக்கெல்லாம் உத்தமமாக இருந்திருக்கிறவள் பிராட்டி பெருமாள் புருஷோத்தமனாக எழுந்தருள் இருந்தாக்க இவளும் உத்தமமான ஒரு ஸ்திரீயாக பெண்ணாக இருந்திருக்கா என்று சொல்லணும் அதற்காகதான் காந்தே புருஷோத்தமகா என்று சொல்லுகின்ற பணிபதி செய்யாசனம் வாகனம் அடுத்தது அவன் ஈஸ்வரீகம் சர்வபூதானா என்று பிராட்டியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகின்றது வேதம் பெருமாள் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற பிராட்டி ஈஸ்வரியாக இருந்திருக்கார் பெருமாளுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டனவாக எவையவை எல்லாம் உள்ளனவோ 
அவை எல்லாமே பிராட்டியினுடைய ஆளுகைக்கும் உட்பட்டனவாக தான் இருக்கின்றன என்று சொல்ல வேணும் அடுத்தது அந்த பெருமாளுக்கு அசாதாரணமாக இருக்கக்கூடியது நிச்சிவிபூதி என்று சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற ஸ்ரீவை குண்டம் அந்த ஸ்ரீவை குண்டமும் அது ஒரு தேச விசேஷம் அந்த ஸ்ரீவை குண்டம் ஸ்ரீவை குண்டத்தில் எழுந்தருளி இருக்கின்ற நித்திய சூரிகள் அந்த நித்திய சூரிகள் எதை சதா பசியந்தி சூரியகா என்று சொல்லுகின்ற அது அந்த சீவை குண்டத்துக்கு இலக்கணம் இது எது சீவை குண்டம் என்று சொல்லணும்னு சொன்னமானாக்க எந்த இடத்துல சூரியெல்லாம் எப்பொழுதும் எம்பெருமானை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ பரிபூர்ண பிரம்மானுபவம் ஏற்படுகின்றதோ அந்த இடம்தான் சீவை குண்டம் அந்த இடம்தான் எம்பெருமானுடைய ஸ்தானம் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது அப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கிற ஸ்ரீவை குண்டத்துல இருந்திருக்கிற நித்திய சூரியர்கள் எல்லோருமே அவர்கள் எல்லோருமே அவர்கள் எல்லோரும் எப்படி எம்பெருமானுக்கு சேஷமாக தாசனாக விளங்குகின்றார்களோ அதே மாதிரியாகதான் பிராட்டிக்கும் என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காக இங்கு சொல்லுகின்ற பணிபதி சையா என்று அந்த பணிபதியாக சொல்லக்கூடுகின்ற ஆதிசேஷன் நிஜசூரி வர்க்கத்திலே பிரதானமாக சொல்லப்படுகிறவர்கள் அனந்த கருட விஷ்வேதன் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று பேர் அதுல அனந்த் அதுலயும் முதல்ல சொல்றவர் யார் என்ன அனந்தன் தான் அந்த அனந்தன் இவருக்கு பெருமாளுக்கு எப்படி செய்யாவாக படுக்கையாக விளங்குகின்றாரோ அதே மாதிரி தான் பிராட்டிக்கும் படுக்கையாக விளக்குகின்றார் ஒரு ராஜா இருக்கா அந்த ராஜாவுக்கு மிகவும் பிரீத்தியாக அபிமத்தையாக ஒருவள் இருப்பாளே ஆனால் அவள் ஏதோ பார்க்கிற போது ரசிக்கிறது என்றது மாத்திரமில்ல ஒரு படுக்கையில் ரெண்டு பேரும் இருக்கும்படியாக ஒண்ணு இருந்ததுன்னாதான் அவளுக்கு அவளுக்கு ஒரு சிறப்பு அவளுக்கு பட்டமகதியாக இருக்கிறதுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு சிறப்புன்றது ஏற்படும் அப்படியாக பெருமாடுக்கு எது படுக்கையாக இருக்கின்றதோ அதுவேதான் பிராட்டிக்கும் படுக்கையாக இருந்திருக்கு என்று சொல்லுகின்றார் பனிபதி செய்யா பனிபதி இதனால என்ன ஏற்படுறது என்று கேட்ட இந்த நித்தி விபூதியினுடைய சம்பந்தம் பெருமாளுக்கு எப்படி நித்தி விபூதியில சம்பந்தம் இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி பிராட்டியினுடைய சம்பந்தம் நித்தி விபூதியில சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால ஒரு சிறப்படும் அங்க நித்தி சூரிகள்லாம் பிராட்டியும் அவரை வந்து கொண்டாடுற பனிபதி அப்படின்னு சொல்றார் இந்த பனிபதி சப்தத்தினால இந்த செய்ய இவர் தான் படுக்கையாக இருந்திருக்கார் அனந்தாழ்வான்னாக்க அது எந்தெந்த விதத்துல இருக்கணும் படுக்கைக்கு உண்டான ஒரு சிறப்பு சொல்லணும் அந்த படுக்கைக்கு உண்டான சிறப்புகள் என்னவென்றால் நல்ல வாசனையோடு இருக்கணும் அழகா இருக்கணும் குளிர்ச்சியா இருக்கணும் விசாலமா இருக்கணும் பெருசா இருக்கணும் மென்மையாக இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் சொல்றது இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இந்த குணங்கள் எல்லாம் வேற படுக்கையில் தான் இருக்காதான் அனந்தாழ்வானாக இருந்திருக்கிற படுக்கையில தான் இந்த படுக்கைக்கு உண்டான சிறப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் அதனாலதான் சொல்லுகின்றார் அந்த பனிபதி செய்யா பிரமாளுக்கு எது செய்யாவாக படுக்கையாக இருக்கின்றதோ அதுதான் இவளுக்கும் இருந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த பனிபதின்னு சொல்ற சப்தத்தினால அனத்தாழ்வானுக்கு ஒரு சிறப்பு நாம ஏதோ அச்சேதனத்துல போய் படுக்கையா இல்ல நித்திய சூரியல் குழாங்கள்ல இருக்கின்ற முக்கியமாக கருதப்படுகின்ற அந்த அனந்தாழ்வானே இவருக்கு படுக்கையாக இருந்திருக்கார் அவர் யாரு அனந்தாழ்வானுடைய விசேஷம் என்ன என்று கேட்டார் அதுக்கு சொல்றார் கல்பாந்தே பக்தே விஷானல சிகோஜ்வல சங்கர்ஷணாத்மகோ ருத்ர நிஷ்கிராம் எது ஜெகத்ரயம் திருஷ்டிஸ்தி பிரளயம் இவைகளுக்கு காரணமாகவே அனந்தாழ்வான சொல்ற இவருடைய வக்திராந்தத்தில் அனந்தாழ்வானுடைய அந்த வதனத்தில் இருந்து அந்த பொழிகிற ஒரு விஷ நெருப்பு அதுதான் சங்கர்ஷணாத்மக இருக்கிற ருத்ரனாக ஆகி லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய லயத்துக்கு லோகத்தினுடைய லயத்துக்கு காரணமாக ஆகிறது என்று சொல்லுகின்றார் பெருமாள் தான் ஸ்திதிக்கும் 
இவர்தான் அனந்தாழ்வான் லோகம் மொத்தத்தையும் தம் மேல தாங்கிட்டு இருந்துட்டு இருக்கார் சபிபேகரி பூதம் அசேஷம் கிஷிதி மண்டலம் ஆஸ்தே பாத்தாள மூலஸ்தேஷ அசேஷசுராட்சித எல்லா தேவதகளாலும் அர்ச்சிக்கப்படுகின்ற ஆதிசேஷன் தான் பாத்தாளத்துல இருந்து எல்லா பூமண்டலத்தையும் எல்லாத்தையும் தரிக்கிறவராக இருந்திருக்கார் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல தசவீரியம் பிரபாவஞ்ச ஸ்வரூபம் ரூபமே நஹி வர்ணயித்தும் சக்கியம் ஜாத்தும் வாத்திரிதசைரபி அந்த அனந்தாழ்வான் இப்படிதான் இருப்பேர்னு ஒரு டிஃபைன் பண்ண முடியுமான்னாக்க அவருடைய வர்ணத்தையோ ரூபத்தையோ அல்லது அவருடைய ஸ்வரூபத்தையோ பிரபாவத்தையோ எத்தையும் வர்ணனம் நம்ம வாக்கால சொல்லி முடியாது அவைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கு நம்மளால சொல்ல முடியாட்டா போட்டும் பிரம்மா சொல்லுவேரா இல்ல இந்திரன் சொல்லுவேரா வேற யாரானா சிவபெருமான் சொல்லுவேரான்னு கேட்டா முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் வந்தாலும் கூட அனந்தாழ்வானுடைய பிரபாவத்தை சொல்ல முடியாது என்று சொல்லு தயா சகாசீன மனம் தபோகினி ஆளவந்தார் அருளி செய்கின்றார் அங்க எங்க அனந்தாழ்வானுக்கு உண்டான சிறப்பு சொல்ல போகுது தயா சகாசீன மனம் தபோகினி பெரிய பிராட்டியாரோடு கூட அமர்ந்திருக்கிறவராக இருந்திருக்கிறார் பணிபதி சையாசனம் வாகனம் பணிபதி அந்த பெரிய பிராட்டியாருக்கு சையாவாக படுக்கையாக இருந்திருக்கிறவள் பெரிய அனந்தா இருக்கிறவர் அனந்தாழ்வான்னு சொன்னார் அடுத்தது ஆசனம் அமரக்கூடிய ஸ்தானம் அந்த அமரக்கூடிய ஸ்தானம் எதுவாக இருந்திருக்குன்னா இது சுவாமி தேசிகனுடைய ரகசிரட்ச வியாக்கியானத்துல ஆசன சப்தம்ன்றது தேஹலி தீபன் நியாயத்தினால கருத்மான் இடத்திலையும் அந்த அனந்தாழ்வான் இடத்திலையும் அன்வயிச்சுக்கணும்னு சொல்ற அனந்தாழ்வானும் ஆசனமாக இருக்கின்றார் கருத்மானும் ஆசனமாக இருந்திருக்கார் என்று சொல்லுகின்ற அதுக்கு சில பிரமாணங்கள் சொல்ற காக்காட்சி நியாயாது உபயதோ யோக்கியா என்று சொல்லுகின்ற அதுக்கு பிரமாணம் என்னன்னு கேட்டாக்க ஆசனமாக எங்க சொல்லிருக்கு அப்படின்னா அந்த போக பிரியா போகபதி போகீந்திர சயனாசனா லட்சுமி சாசனாம் ஸ்தோத்திரத்துல பிராட்டியை சொல்லும் பொழுது போகீந்திர சயனாசனா போகீந்திரனையே சயனமாகவும் ஆசனமாகவும் உடையவள் என்று சொல்லிருக்கு சரி கருத்மான ஆசனமா எங்க சொல்லிருக்கு அப்படின்னா அஜிதா கருஷணி நீதி கருடா கருடாசனா கருடா கருடாசனா இதுவும் லட்சுமி சாசனாமத்துல சொல்லிருக்கு அந்த ஆசன சப்தம் அதாவது அமரும் இடமாக இருந்திருக்கிறவள் விராட்டி என்பதை இதனால சொல்லுகின்ற இந்த ஆசனம்ன்றது அமரும் இடமாக இருந்திருக்கிறது விராட்டிக்கு அமரும் இடமாக இருந்திருக்கிறது ஆதிசேஷனும் ஆறார் கருத்மானும் ஆறார்ன்றத சொல்லுகின்ற ஆதிசேஷனுக்கு உண்டான சிறப்பு எம்பரவானுக்கு எல்லா விதமான கைங்கரியத்தையும் செய்வது தன்னால் குடையாம் இருந்தால் திங்காம் என்று பாசுரத்தில் ஆழ்வார் ஆதிசேஷனுடைய விசேஷத்தை அனுபவிக்கின்றார் அவர் நின்றேர்னாக்க அவர் நடந்து போனேர்னாக்க பாதுகையாக ஆறேறாம் தன்னால் குடையாம் அவர் நடந்து அவர் போனேர்னாக்க அவருக்கு கொடையாக இருந்தாரு உக்காண்டேர்னாக்க சிம்மாசனமாக இருந்துருக்க படுத்துண்டேர்னாக்க படுக்கையாக இருந்துருக்க எல்லா விதமாக அவர் ஆதிசேஷன் எழுந்திருந்து இருக்கின்றார் என்று சொல்லுகின்றார் அது லக்ஷ்மணனுடைய கைங்கரியம் லக்ஷ்மணனும் அதிசேஷ அவதாரமா போட்டப்பட்டதுனால பவான் சக வைதேசிய கிரிசானுடன் சிதை அகம் சர்வம் கரிஷா என்று அந்த அவதாரம் அப்படின்னால கைங்கரியத்தையும் நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லுகின்றார் செய்யாசனம் செய்யாவாகவும் ஆசனமாகவும் இருந்தார் பணிபதி வாகனம் வேதாத்மாகனம் வேதாத்மா விகேஸ்வரகா இந்த ஆசன சப்தத்துக்கு ரெண்டு இடத்துல சொன்னோம் இவர் உட்காந்துருக்கிறவர் யார் இவர் ஆசனமாக இருந்தார் கருத்மான் சொல்லிட்டு போலாம் இல்லையோ அத சொல்லல அவர் வேதாத்மா என்று சொல்லுகின்றார் அந்த வேதாத்மான்றதுக்கு 
வேதத்தை ஆத்மாவாக உடையவர் வேதத்துக்கு அதிர்ஷ்டாத்திர தேவதையாக இருக்கிறவர் அதனால அவர் வேதத்துக்கு ஆத்மாவாக இருந்திருக்க அது வேத ஆத்மா எஸ்ய எஸ்ய அப்படின்னு சொல்லச்சு எந்த கருத்மானுக்கு ஆத்மா ஆத்மா வேதமாக இருந்திருக்கிறதோ அவர் வேதாத்மா என்று சொல்லணும் வேதம் சொல்லுகின்றது பன்னோசி கருத்மானு திருவருத்தேசிரோகாயத்திருஞ்சோம ஆத்மா சாமதே தனோர்வாமதேவியம் பிரகதிரதந்தரே பக்ஷௌ யஜ்ஞாயஜ்யம் புச்சம் சந்தாகுஸ்யங்காஷ்யூகம் ஷீநாம என்று வேதம் சொல்லுகின்றது அந்த கருத்மானுக்கு ஒவ்வொரு அவயவங்களும் சொல்லி இந்த அவயவங்கள்லாம் சந்தோமயமாக இருந்திருக்கு என்று சொல்லுகின்ற அப்பேற்பட்ட கருத்மான் போய் இவருக்கு ஆசனமாக இருந்திருக்கார் என்று சொல்றார் இந்த வைகுண்டேது பரையலோகே ஸ்ரீயாசார்த்தன் ஜெகத்பதி ஆஸ்தே விஷ்ணு ரச்சிஞ்ச ஆத்மா பக்தே பாகவதை சக என்று சொல்லுகின்றார் இவனுக்கு பெருமாளுக்கான ஆசனமும் வாகனமும் பிராட்டிக்கும் ஆசனமாகவும் வாகனமாகவும் விளங்குகின்றன என்று சொன்னார் ஒத்த கணக்கு கேவலம் அதாவது இந்த மாதிரி நீச்ச திருஷ்டாந்தம் சொல்லக்கூடாது பெருமாள் விஷயத்துல இருந்தாலும் உலகத்தாருக்கு ஒரு சிறப்பை சொல்லுவதற்காக நாம சொல்லுகின்றோம் ஒரு படுக்கையில் மாத்திரம் பங்கு கொள்பவர்களாக இருந்தால் அவளுக்கு பெரிய ஒரு மகத்துவம் வராது சிறப்பு வராது அந்த படுக்கையிலையும் இருந்துண்டு இந்த அரியணையிலையும் கூடையே அமரக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடு யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவள்தான் ராஜமகிஷியாக ஆக முடியும் இவள்தான் ராஜமகிஷி படுக்கைக்கு மாத்திரம் இடமில்ல பனிபத்திகை செய்யான்னு சொல்றது மாத்திரம் இல்ல ஆசனத்திலையும் அந்த கொலுவிலையும் வீற்றிருக்கும் பொழுது பெருமாள் பிராட்டியோடு கூட தான் அமர்ந்திருக்கின்றார் என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காக ஆசனம் வாகனம் என்கிற ஒரு சிறப்பை சொல்லுகின்றார் ஆசனத்தை கொண்டு சொல்றார் ஏகாசனத்தில் இருக்கக்கூடிய யோகியத்தை யாருக்கு இருக்குன்னாக்க அந்த பட்ட மகிழ்ச்சிக்கு தான் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த பட்ட மகிழ்ச்சியாக விளங்குபவள் பெரிய பிராட்டியா என்பதை தெரியப்படுத்துகின்றார் அதுவும் யாரு சாதாரணமானவர் இல்ல இந்த கருத்மா வேதாத்மாவாக இருந்துட்டு இருக்கிறவர் வேதாத்மா விகேஸ்வர விகேஸ்வரகான்னு சொல்ற விககம் என்றால் பட்சிகள் பரப்பன அவைகளுக்கெல்லாம் ஈஸ்வரனாக இருந்திருக்கிறவர் ஏம்பெருமா இது அவருடைய பிரபாவத்தை சொல்லணுமானா அவர் அமிர்தகரணம் கொண்டு வந்தாரு அமிர்தத்தை கொண்டு வந்தாரு தன்னுடைய அம்மாவுக்காக அந்த அமிர்தத்தை கொண்டு வரச்சு என்னென்ன தடங்கள்கள்லாம் எப்படி எப்படி சமாளிச்சேன்றது தெரியும் அது பெருமாளுடைய சண்டை போட்டவர் அப்பேற்பட்டவர் அவருடைய பிரபாவம் ஆகையால விககேஸ்வரகா பின்னர் அந்த போனா புராணங்கள்லாம் சொல்லப்படுத்திருக்கின்றன கருத்மானுடைய பிரபாவத்தை அப்படிப்பட்ட பிரபாவங்களை உடைய கருத்மான் பிராட்டிக்கு ஆசனமாகவும் வாகனமாகவும் விளங்குகின்றார் என்று சொல்லுகின்றார் இதனால ஏற்படுவது என்ன என்று சொன்னால் பிராட்டிக்கு நிச்சயவிபூதி சம்பந்தம் சொல்லி நிச்ச விபூதியில இருந்திருக்கிற வஸ்துக்கள் எல்லாம் நிச்ச விபூதியில இருந்திருக்கிற நிச்ச சூரியல் நிச்ச விபூதி சிவை குண்டம் சிவை குண்டத்தில் இருந்திருக்கிற நிச்ச சூரியல் எல்லோரும் பெருமாளுக்கு எப்படி ஆட்பட்டவர்களாக இருந்திருக்கிறார்களோ பெருமாளுக்கு எப்படி தாசபூத்தர்களாக இருந்திருக்கிறார்களோ அதே மாதிரியாக தான் பிராட்டிக்கும் தாசபோதர்களாக இருந்திருக்கா அந்த நிச்சய விபூதியை பொறுத்த வரைக்கும் பெருமாளையும் பிராட்டியுமாக இருக்கின்ற ஒரு மிதுனமே செங்கோல் ஒரு அதுதான் மிதுனம்தான் அந்த இடத்துல ஆழ்கின்றது என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காக சொல்லுகின்றார் பெருமாள் எப்படியோ அப்படியேதான் பிராட்டி பெருமாள் எதா சர்வகதோ விஷ்ணு ததைவேயும் திஜோத்தம விஷ்ணு புராணத்துல சொல்ற பெருமாள் எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சு எப்படி இருந்திருக்கிறோ அதே மாதிரிதான் பிராட்டியும் இருக்கின்றாள் என்று சொன்னா பிராட்டியும் விபுவாக இருந்திருக்கான்னு அர்த்தம் 
இந்த பெருமாளுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டனவாக என்னென்ன வஸ்துக்கள்லாம் நித்தி விபூதியில இருந்திருக்கனவோ அவையெல்லாம் பிராட்டியினுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டனவாகவும் இருக்கின்றன என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காகதான் இங்கு சொல்லுகின்றார் பணிபதி செய்யாதனம் வாகனம் வேதாத்மா விகேஸ்வர இதுவரைக்கும் நான் எடுத்து அடுத்தது நிதிவிபூதிக்கு மாத்திரம் தான் நான் பிராட்டி லீலா விபூதின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இங்கெல்லாம் அவளுடைய ஆளுகை இல்லையா என்று கேள்வி வந்ததுனாக்க அதுக்கு சொல்லுகின்ற லீலா விபூதியில இருந்திருக்கிற அச்சேதனங்களை முதல்ல சொல்ற அச்சேதனங்கள் எல்லாமே பிராட்டிக்கு சேஷமாக இருந்திருக்கின்றன என்று அந்த பிரகிருதி தான் பிரதானமானது யவனிகா மாயா ஜெகன்மோகினி யவனிகா மாயா ஜெகன்மோகினி இந்த யவனிகா மாயா ஜெகன்மோகினி மாயா சப்தத்தினால இவர் பிரகிருத்திய சொல்ற இந்த பிரகிருத்திக்கு என்ன இப்படி எல்லாம் ஏற்பட்டது என்ன இப்படி ஒரு இதுன்னு கேட்டோம்னா அது பிரகிருதி தான் தரையாக இருந்திருக்க யவனிக்கையாக இருந்திருக்கு என்று சொன்ன ஜெகன்மோகினி லோகத்தை எல்லாம் மோகிக்கு செய்வதான மாயா பிரகிருதி அந்த பிரகிருதி பிராட்டிக்கு யவனிக்கா முகத்திரையாக இருந்திருக்கு அர்த்தம் பிரகிருதி தான் முகத்திரையாக இருந்தது முகத்திரை இப்போ ரொம்ப மெல்லிசா இருந்திருக்கும் இப்போ சாதாரணமாக பெண்கள்லாம் ஒரு சில சில ராமாயணத்துல கூட சொல்ற தன்னுடைய முகத்தை மறைச்சுக்கணும் அதாவது எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி முகத்தை காமிச்சுட்டு போகக்கூடாது அதுக்காக மெல்லிசா இருக்கிற ஒரு வஸ்திரத்தினால முகத்தை ஒரு தர மாதிரி இது பண்ணிப்பா இதுக்கு யவனிகான்னு பேரு யவனிகன்றது தரதான் அது இப்ப பெருமாளுடைய சொரூபத்தை பிரோதானம் பண்றது மறைக்கிறது எதுன்னாக்க இந்த பிரகிருதி இந்த பிரகிருதி பெருமாளுடைய பகவத் சொரூபத்தை மறைக்கிறதோட மாத்திரம் இல்ல பிராட்டியினுடைய சொரூபத்தை மறைக்கிறதாக இருக்கிறது இந்த பிரகிருதி இவள்ட்ட வழக்காக இருக்குன்றதுனாலதான் யவனிகா என்று சொல்லுகின்ற யவனிகாசன் பாஷ்யத்துல சொல்லச்சே பகவத் சொரூப திரோதான கரி என்று சொல்லுகின்ற பகவத் சொரூபத்தை திரோதானம் பண்ணக்கூடியதாக மறைக்க கூடியதாக இருந்திருக்கிறது அது பிரகிருதி அந்த பிரகிருதியை தான் இந்த இடத்துலயும் சொல்ற இதோட மாயா சப்தத்தினால எப்படி பிரகிருதியை சொல்ல முடியும் கேட்ட மாயாந்து பிரகிருதி வித்தி மாயினந்து மகேஸ்வரம் என்று பிரமாணங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பிரகிருதின்றது மாயையாக மாயா சப்தத்தினால சொல்லப்படுகிறது மாயியாக இருந்திருக்கவர் எம்பெருமான் அப்படின்னா இந்திரோ மாயாபிகி பொரு ரூப ஈயத்தே என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது இங்கெல்லாம் மாயா சப்தத்தினால பிரகிருதி சொல்லப்படுகிறது தெய்வீ சேஷா குணமயி மமமாயா துரத்தியா மாமேவையே பிரபத்தியந்தே மாயாமேதான் தரந்திதே இந்த சத்துகுணஸ்திரய சத்துவம் ரஜஸ் தமசு என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று குணங்கள்னாலே ஆனதாக இருந்திருக்கிற குணமயமாக மூன்று முணங்களுடைய பிராச்சரியம் இதனாலே இருக்கக்கூடியதான இந்த பிரகிருதி சம்பந்தமானது அப்படி சுலபமாக விட்டு போகாது இது எப்ப பண்ணணும் அப்படின்னா எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தினால யாரெல்லாம் எம்பெருமான பெருமாளை அணுகுகிறார்களோ அவளாலதான் இந்த மாயையே தாண்ட முடியும் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது இங்கெல்லாம் சொல்லப்படுவது என்னன்னு கேட்டா முக்கியமா மாயா சப்தத்தினால பிரகிருதி என்று சொல்ற இந்த பிரகிருதிய திரையாக சொல்ற யவனிகா என்று சொல்ற இந்த ஒரு திரையினுடைய காரியம் என்ன கேட்ட உள்ள இருக்கிற வஸ்துவ வெளியில இருக்கவா பார்க்க முடியாது சரி வெளியில இருக்கிறவாள உள்ள உள்ள இருக்கிறவாளாலையும் பார்க்க முடியாது இப்படி இருக்கிறது தான் திரைன்னு சொல்லி சொல்றது ஆனா இது சாதாரணமான திரைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நியமம் இங்க இருக்கிறது எப்படின்னு கேட்டாக்க இப்போ ஒரு தரை இருக்கு தரைக்கு உள்ள பிராட்டி இருந்திருக்கா வெளியில இந்த லோக்கங்கள்லாம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இங்க வெளியில இருக்கிற லோக்கத்துல இருக்கிறவாளால பிராட்டிய அறிய முடியாது இந்த தரையினால பிரகிருதி சம்பந்தத்தினால ஆனா பிராட்டியினாலையும் இந்த லோகத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியாதோன்னாக்க அப்படி கிடையாதான் ஆனா பிராட்டி ஆகியால தான் ஜெகன்மோகினின்ற சப்தத்தை சொல்லிட்டு இருக்க 
இது லோகத்துல இருக்கிறவாள்லாம் நினைச்சுட்டு இருப்பா வெளியில இருந்து இருக்கிற திற மாதிரி வெளியில இருக்கவா மாதிரி உள்ள இருக்கிற அவளாலையும் நம்மள தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு நினைச்சுட்டு இருப்பா ஆனா அது மோகம் அப்படி இல்ல உண்மையில உலகத்தை மோகிக்க செய்வதாக இருந்து இருக்கிற இந்த பிரகிருதி தான் பிராட்டிக்கு எவனிக்கையாக இருந்து இருக்கு ஆனா நிலைப்பாடு பிராட்டியால எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பகவத் ஸ்வரூப திரோதானம் என்னன்னு கேட்டவனா எம்பெருமானுடைய இயல்பாக இருந்து இருக்கிற ஒரு சில விசேஷங்கள் எம்பெருமான் தான் பண்ணி வைக்கிறார் எல்லாத்தையும் ஒரு எண்ணம் இருந்து இருக்க அந்த எண்ணத்திலேந்து மாறி நாம பண்றோம் நாம பண்றோம்ன்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வருத அது நாமாக இருந்து இருக்கோன்ற எண்ணம் இல்லாமல் நாம்ளே எல்லாம் பண்றோம் என்று சொல்றது அதே மாதிரி இந்த ஜீவ பரமாத்ம விஷயங்கள்ல இந்த ஜீவாத்மாவனுடைய சொரூபத்தையோ பரமாத்மாவனுடைய உண்மையான சொரூபத்தையோ தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துல விபரீத ஜானத்தை ஏற்படுத்துவதும் இந்த பிரகிருதி சம்பந்தம் தான் ஆகையால அது விபரீத ஜானத்துக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்து இருக்கிறது பிரகிருதி சம்பந்தம் பகவத் சொரூப திரோதான கரி என்று எம்பெருமானார் அருளி செய்கின்றார் யவனிக்கா மகாயா ஜெகன்மோகினி இப்ப இந்த பிரகிருதியே பிராட்டியிட்ட வழக்காக அந்த பிராட்டிக்கு எவனிக்கையாக திரையாக இருந்து இருக்கு ராமாயணத்துல யுத்தம் மொத்தம் முடியறது முடிஞ்ச பிற்பாடு ஹனுமார் சொல்ற சீதா பிராட்டியினுடைய ரியாக்சன் என்னன்றத கேட் பாத்துண்டுவா அப்படின்னு சொன்னார் பிரகர்ஷேன் அவர் உத்தாசான்னு அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் சொன்னபடி ராமர் வந்து அந்த இலங்கை வாழாளாக செய்து தன்னை அழைத்து போறதுக்காக வந்திருக்கேன்றது கேட்ட உடனே ராவண மதம் முடிஞ்சிடுத்துன்னு உடனே ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தினால பேச முடியாத நிலையில இருக்கான்றத தெரிவிக்கிறார் சரி அப்படியான விபீஷன் கூட்டு சொல்ற அவரு இங்க போனத்துல இருந்து பன்னெண்டு மாசமா கிட்டத்தட்ட இத்தனை நாளா தீசா மாடாதெல்லாம் இருந்தாலும் இல்லையோ அப்படி அதாவது குளிக்காதையே இருந்தாலும் இல்லையோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நன்னா குளிச்சு அலங்காரம் பண்ணிண்டு வரணும் என்று சொல்ற இப்படி சொல்லச்சே விபீஷன சொல்லி அந்த மாதிரி வர சொல்லுனா அந்த மாதிரி வர அவ வரச்சே ஒரு மூடு பல்லக்குல வர மூடு பல்லக்குல வரவுல கூட்டு சொல்ற கீழ பல்லக்க கீழ வைக்க சொல்லு நடந்து வர சொல்லு அப்படின்னா போய் எல்லாரும் பாக்கலாமே அந்த நடந்து வரச்சு எல்லாரும் பாக்கணும் சில சில சமயங்கள்ல பாக்கலாம் பட்டாபிஷேக சமயத்துல பாக்கலாம் அந்த கொலுவுல வீட்டு இருக்கச்சே பாக்கலாம் அதாவது ரொம்ப ஆபத்தான நிலையில பாக்கலாம் யுத்த காலத்துல பாக்கலாம் சரிக்கலன்றதுக்காக அந்த எவனி மீதி சமயங்கள்லாம் அந்த எவனிக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருந்து இருக்கிற ஒரு தரையை போட்டு அது பார்க்க முடியும் அதாவது மறைச்சுண்டு வரணும்ன்றது நியதி அந்த நியத்திய கொண்டு இங்க சொல்ற பிரகிருதின்றது பிராட்டிக்கு எவனிக்கையாக இருந்து இருக்கு அவளிட்ட வழக்காக இருந்து இருக்கு பிரகிருதியே இருந்து இருக்கு அசேனத்தை அசேத்தனத்தை சொல்லிட்டார் பிரகிருதி மாத்திரம் இல்ல அந்த பிரகிருதியில இருந்து இருக்கிற சேத்தனங்கள் அனைத்தும் கூட அவளுக்கு அவளிட்ட வழக்காக தான் இருந்து இருக்கு என்று யவனிகா மாயா ஜெகன்மோகினி பிரம்மேஷாதி சுரவிரஜ சதயிதாசீகண பிரம்மேஷாதி சுரவிரஜ சதயித பூலோகத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு சத்தியலோக பரியந்தமாக இருந்து இருக்கிற எத்தனை லோகங்களோ அத்தனை லோகங்கள் அத்தல வித்தல சுத்தல பாத்தாள உத்தால ரசாத்தல பகவதின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு லோகங்கள் இப்படி எல்லாம் இந்த லோகங்கள் மாத்திரமில்ல இந்த லோகங்கள்ல இருந்து இருக்கிற தேவ கணங்கள் மனுஷ கணங்கள் பிராணி கணங்கள் என்று இவை இந்த கணங்களுக்கு மாத்திரமில்ல இவர்களுக்கு இவெல்லாம் இப்ப பிரம்மா ருத்ரன் இவெல்லாம் இருந்த இந்திரன் முதலானவெல்லாம் இருந்து இருக்கா அவள்லாம் மாத்திரமில்ல அவளுக்கு பத்னின்ற சிறப்பை பெற்றிருக்கின்ற சரஸ்வதி பார்வதி இந்திராணி முதலிய எல்லோருமே தேவர்கள் என்ன தேவ ஸ்திரீக்கள் என்ன அப்சரஸ் கணங்கள் என்ன இவை எல்லாமே ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் எல்லாருமே பிராட்டிக்கு அடிமையாக விளங்குகின்றன என்பதை சொல்லுகின்ற 
ब्रह्मेशादिसुरव्रज सदयित ாசனாகவும் தாச வர்க்கத்திலேயும் தாசிகளுடைய வர்க்கத்திலேயும் சேர்ந்தவர்களாக இருக்கின்றனர் என்று சொன்னார் லீலா விபூதி சிவை குண்டம் அங்கிருந்து இருக்கிற நித்திய சூரிகள்லாம் பிராட்டிக்கு அடிமையாக இருந்திருக்க பிராட்டி இட்ட வழக்காக இருந்திருக்க என்று சொன்னார் அடுத்தது நித்திய விபூதியாக இருந்திருக்கிற சிவை குண்டம் சிவை குண்டத்தில் இருந்திருக்கிற நித்திய சூரிகள்லாம் பிராட்டிக்கு அடிமையாக இருந்திருக்கிறது முதல்ல சொல்லிட்டு அடுத்தது லீலா விபூதியாக இருந்திருக்கிற இந்த பிரகிருதி மண்டலத்தில் இருக்கின்ற இந்த பாத்தாளத்தில இருந்து ஆரம்பிச்சு சத்தியலோகம் வரைக்கும் இருந்திருக்கிற லோகங்கள் அந்த லோகங்கள் மாத்திரம் இல்ல அச்சேத்தன வசது அது அந்த லோகங்கள் மாத்திரம் இல்ல அந்த லோகங்களை ஆழ்பவர்களாக இருந்திருக்கிற பிரம்மா ருத்ரன் இந்திரன் முதலியவர்கள் எல்லாரும் தன்னுடைய மனைவிமார்களோடு கூட பிராட்டிக்கு அடிமையாக விளங்குகின்றார் என்று சொல்றார் பிரம்மேசாதி சுரவரஜகா கதையிட்டாசிகனா இப்ப இதனாலேயே தெரிஞ்சு போச்சு பிராட்டிக்கு உண்டான சிறப்பு சரி வேற என்ன சொல்றது ஒன்னு அப்படின்னா இதெல்லாம் யதார்த்தமா ஸ்தோத்திரமா இது எப்படி சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டா எல்லாம் சத்தியம்தான் உனக்கு ஒரு பேர் இருக்கு ஸ்ரீன்னு தானே உனக்கு பேரு ஸ்ரீ அப்படின்னு சொன்னாலே அது சர்வசேஷி எல்லாத்துக்கும் சேஷி என்பது ஸ்ரீன்றதுனாலேயே தெரிஞ்சு போயிருது ஆகையால இது சத்தியம் அதனால ஒன்னும் இது ஒன்னும் பொய்யில்லைன்றது ஏற்படுறது ஸ்ரீரித்தேவச்சனாமதே இந்த ஸ்ரீன்ற சப்தத்துக்கு ஆறு அர்த்தங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ஆறு அர்த்தங்கள் ஒரு விசேஷமானது ரகசிய திரைசாரத்துல சொல்லச்சே இத கொண்டுதான் பிராட்டியோடு கூடி இருந்திருக்கிற பெருமாளுக்கு சொல்லச்சே விசேஷமான அர்த்தங்கள்லாம் சொல்லுகிறார் சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீநாத்தி நிகிலம் தோஷம் ஸ்ரீநாத்தி ச குணையர் ஜெகதி ஸ்ரீயதே காக்கிலே நித்தியம் ஸ்ரயதே ச பரம்பதம் என்று நம்மளுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் அவள் கேட்கிறாளாம் பெருமாளை கேள்விக்க பண்றாளாம் அது மாத்திரம் இல்ல அகிலேகி நித்தியம் எல்லாராலேயும் அடையப்படுபவளாக இருந்திருக்க பரமபதத்தை அடையப்படுபவளாக இருந்திருக்க வந்து அந்த பெருமாள் இடத்துல சொல்லி நமக்கு அந்த நமக்காக அவ பேசுபவளாக அவள் இருந்திருக்க இப்படி எல்லாம் சொல்லி பல அர்த்தங்கள் இந்த அர்த்தங்களுடைய விசேஷத்தையும் இதனால பிராட்டிக்கு ஏற்பட்ட மகிமையையும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதுனால அடுத்த உபன்யாசத்துல இந்த ஸ்ரீஹர்தத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொல்லி இதற்கு கொண்டு அதனுடைய விசேஷத்துக்கு சீரி தேவச்ச நாமத்தையும் சொல்ல முடிய அளவுந்தாருடைய திருவுள்ள கிடக்கையும் அடுத்த உபன்யாசத்துல பார்ப்போம் அந்த பிராட்டியினுடைய அனுகிரகம் நம் எல்லோருக்கும் வேணும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்த்திக மகாய கல்யாண குணசாரிணி ஸ்ரீமதி வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா